kawan-kawan uh, lama tak jumpa selamat datang balik ke vlog LMST saya ok uh, video untuk hari ini saya nak uh, bagi kereta saya handsome sikit lah dan juga uh, meningkatkan keselamatan jalan raya sikit lah iaitu saya akan uh, tukar lampu depan kepada jenis LED lah ok LED ini lebih terang lah uh, berbanding dengan lampu halogen Uh, tetapi bukan semua jenis LED boleh pasang dekat uh, kereta kita sebab kereta kita tak ada projector ok so kalau kita pasang LED yang biasa dia akan terlalu sirau dan akan kangku kan uh, membantu tarik arah bertentangan so mata dia mungkin akan sakit bila kita beli jenis LED ya kita kena beli jenis yang ada projector so nama dia panggil mini projector LED jenis ini lebih selamat dan tidak akan kangku kan Pemantu dari arah pertentangan okay? Brand yang saya beli untuk kali ini adalah Dia panggil Y6 Mini Projector LED So jom let's go Sekarang saya akan cuba pasang Dan test uh, lampu ini So ini dia Bila kita pilih LED Mesti pakai Yang jenis ada Mini Lens ataupun Dia tulis Mini Projector Ah, Apa dia Mini Projector Dia jenis macam ini So yang jenis mini projector dia memang ada satu lens lah. Ah ni projector lens dia tapi ini jenis mini lah. Ah kalau yang LED biasa punya tidak boleh pakai. Kerana LED yang biasa punya ah, cahaya dia tidak fokus. Bila lampu cahaya tidak fokus dia akan menyebabkan kangkuan kepada kereta dari arah pertentangan. Ah ini perkara yang amat penting ya. Okey jangan pilih salah. So sini saya akan tunjuk sikit macam mana nak pasang. Ok, sini ada lampu saya. Ok, sebelum tu lah, jangan risau. Uh, tujuan saya keluarkan lampu hanya untuk uh, tujuan rakaman video lah. So, senang untuk saya membeli pencerasan. Ok, kita keluarkan lampu yang lama. So, soket sini kita cabut lah pakai tangan. Ok, ketak ini kita pakai tangan juga. Amat uh, senang, ok. Cabut dulu. Ok, di sini kita boleh nampak dia satu... Lock. Kita tekan saja. Buka. Ah, so lampu yang lama boleh dikeluarkan. Alright. Ini simpan dulu. Okay. Seterusnya, dalam lampu kita dia ada satu penter bangkir reflector di dalam ini. Ah, ini reflector. Reflector ini kita kena capukan. Penter ini bangkir reflector lah. So dia ada dua skru saja. Kita bagi cabut. Okay, hati-hati skru ni jangan jatuh ya. Dia kecil. Okay, hati-hati jangan jatuh kan lah skru ini. Lepas tu, reflector itu kita boleh keluarkan lah. Alright. Okay. Lepas tu, kita pasang balik skru lah. Okay, seterusnya kita ambil KRT ini kita keluarkan satu kita cabutkan wire dulu kemudian sini ada satu kipas kipas ini juga kena cabut dulu untuk pasang dalam lampu so kita pakai tangan pusing saja ok ok Right, so ini dia. So cara untuk pasang masuk dalam. Sini skru di atas lah. Skru ini tujuannya adalah untuk uh, adjust adjust uh, high beam. Okay, ini nanti saya baru capur lah. Sekarang saya tunjuk saja. So, masuk dalam. Okay, sekarang lampu sudah masuk. Okay, kita tutupkan klip dulu. Okay, pastikan wire ini di belakang klip. Okay, kita tutup. Okay, lepas tu untuk tutupkan ketai ini, uh, dia ada cara sikit. Okay, sebab dia tak sama dengan uh, mentor biasa. Kita ada satu wire di sini dia sangkut sikit. Ah, uh, memang dia sangkut sikit, so kena ubah soi sikit ketai ini lah. Okay, okay, ketai ini untuk hash form memang boleh dapat di Shopee lah. Kalau anda takut potong salah, 
Ah uh, ni kereta ni boleh dapat di Shopee murah saja. Satu picit lima belas ringgit. Okay. Okay untuk tutupkan kereta ini ada beberapa cara lah. Ada orang dia potong macam ni. Dia potong satu lubang. Cuma takut uh, mungkin kemungkinan uh, air hujan ataupun hapok dia mungkin dia masuk lah. Kalau anda tak nak potong lubang yang besar macam ni, so sekarang saya nak cai uh, satu lagi cara lah. Okay, ini kereta kan. Okay, ini original punya kereta. So, ini saya potong satu line. Tengok. Uh, saya potong satu line. Supaya itu wire dia boleh lalu sini lah. Nampak tak? Ini sini saya sudah potong. So, soalan saya sekarang hanya adalah semasa kita buka lampu, ini heat sink dia agak panas lah saya rasa. So, kalau saya tutup macam ni, saya tak pasti dia panas ke tidak lah. So, ni akan masuk sini kan. So, dia sentuh sikit dengan hisseng lah, rubber. Takut dia hisseng, dia sentuh ketah, dia akan cair sikit lah. Ni lah masalah saya yang risau sikit. Tapi tak apa, saya cuba dulu. Tengok risau macam mana. So, masukkan wire dulu. So, ni wire kita tarik sampai habis lah. Okay. Okay. Sekarang saya tutup. Tutup ketah. Ni kena tolak sikit lah. Ah, tolak bagi dia masuk sikit. Okay. Tolak sikit bagi dia masuk. Alright. So, wire dia kan di sini lah. Tengok. Ah. Sebelum pasang palet hissing ini, okay. Saya cadangkan korang uh, sapu sikit grease di sini. Uh, tujuan dia sebab bila saya pasang palet hissing, eh, dia akan kosong sikit dengan ketah. Ah, uh, takut itu ketah koyak lah bila saya tutup palet hissing. Okay, kebetulan saya ada satu grease lah. Ini grease untuk contact point memang. Dia untuk electric contact point dia grease lah. Dia untuk protection supaya uh, contact point dia tak ada garak lah. Ini akan bagus. So, saya sapu sikit grease ni supaya senang senangkan heat sink itu masuk. Sapu sini. Ini contact point pun boleh sapu. Lepas tu, kita boleh tutup balik uh, heat sink. Pusing sampai habis. Okay. Nanti ini kita akan sampungkan. Okay, wire ini. Jangan pasang salah. Sini dia flat punya. Okay, kita ikut. Alright. Kemudian ini cover kena tutup lah pusing. Pusing sampai habis. Alright. Ini sampung uh, hash wall punya soket lah. Uh, lepas pasang, kita kena test. And then kalau ketinggian dia tak betul, kita kena uh, adjust itu ketinggian lampu lah. Ini adalah kiri kanan. Ini adalah tinggi rentah. Ini pusing aja. Boleh pakai tangan aja, okay? Nah, nanti saya akan tunjuk macam mana adjust itu lamp ketinggian lampu. Okay, jom let's go uh, testing dekat kereta saya. Lampu sudah pasang. Okay, ini dia. So, ini ketah. Ini kipas. Wire dia saya ikat yang sini dulu. Okay, sebelah sana. Okay. Ketah sudah cun-cun. So, wire... Se so, saya lekat sini lah. Buat sementara. Okay, lampu original. Jangan lupa simpan lah. Lampu dengan itu reflektor. Kita simpan baik-baik. Okay. Oke, okay, LED telah pasang. Sekarang saya nak adjust uh, ketinggian lampu. Cara nak uh, adjust lampu uh, senang saja. So, mulanya uh, jarak kereta dari dinding adalah 25 kaki. Dan ketinggian lampu dengan lantai kena sama lah. Oke.
Okey, kalau kita lihat dari sini, uh, ketinggian lampu saya sekarang lebih rentah daripada uh, standard lah. So sekarang saya nak uh, adjust bagi itu cahaya lampu tinggi sedikit saja. Okey. So untuk uh, tinggi rentah dia ke bawah sini ya. Ini dia. Okey, ini sahaja untuk adjust uh, lampu ketinggian sebab saya tak nak dia terlalu tinggi lah. Okey, so dia sedikit rentah daripada standard cukup lah. Baik kawan-kawan, begitulah cara untuk pasang lampu LED dan uh, adjust ketinggian lampu. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh komen di bawah. Jumpa di video seterusnya. Bye.